عليكم وانا اقدم لكم ذا كان في الفيزياء وشاركني في تقديم هذا الدرس الست منيره حبيب فاهلا وسهلا الست منيره اهلا بك استاذ هيثم ورحب رحب بطلبتنا الاعزاء في بدايه عامهم الدراسي عاملين تواصلهم معنا في دروسنا للفيزياء للصف الثالث المتوسط وراح نتناول بهذا فصل درسنا اليوم الفصل الاول اللي يتناول الكهربائيه الساكنه الالكترون ساكنه الطلبة اللي وردت بهذا الفصل راح ناخذها باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. فعندنا المصطلح الاول الكهربائيه الساكنه استاذ هيثم. الكترون ساكت. نعم اللي هي الكهربائيه الساكنه الكترون ساكت كما تفضل بها الاستاذ هيثم. النقطه الثانيه عندنا الكشاف الكهربائي استاذ هيثم. الكتروسكوب. نعم الكتروسكوب هو فرد يعني الكشاف الكهربائي. النقطة الثالثة عندي الموصل أستاذ هيثم كوندكتر نعم كوندكتر إذا شنو عندي الموصل النقطة الرابعة أستاذ هيثم العازل انسليتر النقطة الأخرى عندنا الشحنة الكهربائية الكتريك تشارج نعم الكتريك تشارج النقطة الأخرى عندنا قانون كولوم كولومز لو نعم كولومز لو عندنا المجال الكهربائي الكتريك فيلد نعم الكتريك فيلد النقطة الأخرى من هذا الفصل الشو عندنا الشحن بالحد عندنا طرق الشحن من هذه الطرق الشحن بالحد شارجينج باي اندكشن نعم عندنا قوة التجاذب أستاذ هيثم اتراكشن فورس نعم وقوة التنافس نعم إذن هذه المصطلحات الفصل اللي وردت أحبائي الطلبة فريد نعرف لك أستاذ بهيتم شلون تتولد الكهربائية على الأجسام عدنا أه أمثلة على الكهربائية الساكنة نعم يعني مثلا نلاحظ ست منيرة أه عند تنشيط الشعر بالمشط المشط طبعا بلاستيكي هو يكون عنده ومن المطار مصنوع نلاحظ عندنا آه اذا خرجنا المشط من قصاصات الورق راح نلاحظ انجذاب قصاصات الورق نحو المشط وبنفس الوقت نستمع صوت آه فرقعه تقطع نعم عند التنشيط بالمشط عندنا هذا فد مثال بالطبيعه هو آه على الكهربائيه 
الساكن. نعم، إذا هذا سبب مثال بقية حياتنا العملية على الكهربائية الساكنة، لاحظتوا أعزائي الطلبة، شلون وضح لنا أستاذ هيثم بأنه عندما نمشط شعرنا، يا ما نقدر نمشط شعرنا يعني شنو عندنا طريقة؟ طريقة دلك المشط بالشعر، راح تتولد لي عندي فئنات على المشط، فعندما أقرب من قصاصات الورق راح تنجذب قصاصات الورق نتيجة شنو عندي؟ تكهرب المشط فيجذب لي قصاصات الورق إلها. فهسا نقدر نسوي هاي التجربة أستاذ هيثم. نقدر هسا نقوم بتجربة احنا اه توضح لنا اه الكهربائية الساكنة. نعم. عن طريق عندنا طبعا قصاصات كيفية تكهرب الأجسام. وكيفية تكهرب الأجسام. وعندنا طبعا الأدوات موجودة. بس مريضة وراح نأخذ تجربة توضح للطلبة كيفية توليد الشحنات الكهربائية على السطوح الخارجية للأجسام. فنأخذ عندنا قصاصات من الورق. نعم، هاي قصاصات الورق، أعزائي الطلبة قدامكم. شوفوا القطع، قطع صغيرة. وناخذ كذلك قضيب الأبونايت اللي هو قضيب مصاص نكة. وناخذ قطعة من الصوف وندلك بها قضيب الأبونايت، قطعة من الصوف، أستاذ هيثم. فلاحظوا اعزائي الطلبه هذه قصاصات الورق وهذا قضيب الابوناي طبعا هذا قضيب عندنا الابوناي او ساق المطاط او نفسه ساق الابوناي عندنا وهاي عندنا احنا قطعه من الصوت من الصوت طبعا نبدا الدلك عندنا ساق الابوناي بقطعه الصوف بهذا الشكل نعم لاحظ عزيزي الطالب السلك يجب ان يكون باتجاه واحد كما زي وضح الاستاذ هيثم اذا عمليه الدلك مثل ما ذا تشاهد عزيزي الطالب باتجاه واحد اي اما تكون ذهب او ايران نعم. طبعا عزيزي الطالب لاحظ شلون تم عندنا عمليه الدلك ساق المطاط بقطعة الصوت ثم أقوم بعدين بتقريبها من قصاصات الورق. لاحظ أعزائي الطلبة. لاحظ شلون بدأت عندي عملية انجذاب قصاصات الورق نحو القضيب. القضيب عندنا. هاي عندنا إحدى التجارب العملية ست ونورة. لاحظوا أعزائي الطلبة راح نسوي تجربة أخرى مشابهة للتجربة الأولى. فقط نغير بدل قضيب الابونايت اخذنا قضيب الزجاج هذا قدامكم قضيب الزجاج وقطعه من الحرير بدل قطعه من الصوت وايضا ندلكها لاحظوا احبائي الطلبه ندلكها وايضا بعدين نقربها من قصاصات الورق نلاحظ نفس الشيء ايضا انجذاب قصاصات الورق الى قضيب الساق الزجاجي من دلالة على تكهرب ساق الزجاج عند تلك هذه قطعة الحرير كما حدث في قضيب الأبونايت مع قطعة الصوص وبذلك تولدت الكهربائية على كل من ساق الأبونايت وساق الزجاج لاحظتوا أعزائي الطلبة استنتجنا من تجربتنا السابقة فيهم بأنه دلت كل قضيب الزجاج بالحرير ودلت قضيب المطاط بالصوت راح تتولد لي فتنات كهربائية على هذه الأجسام، وطبعا الكهربائية الساكنة تطبيقات كثيرة أحبائي الطلبة في حياتنا العملية من هذه التطبيقات تفضل أستاذ هيثم وضح لنا بعض النقاط. إحنا نلاحظ ست منيرة أحيانا من يمشي شخص طبعا يكون حاكم قدمين على سجادة عندنا، بعدين من يجي يحاول فتح باب عندنا والمقبض مال الباب تكون معدنية نلاحظ حدوث حدوث شرارة يعني جدا ضعيفة ما بين إصبع الشخص وبين الباب هاي نتيجة تولد الكهربائية على جسم الشخص وعندنا المتزحلقة مع الأطفال في مدينة العاب مثلا طبعا على شرط تكون متزحلقة من مادة البلاستيك فنلاحظ إذا الطفل من يتزحلقون عليها وعند تخرج الطفل من عمود 
للكهرباء هم تقطع حدنا فرقحة خفيفة بين بين جسم الطفل وشرارة ضعيفة بين جسم الطفل وعمود الكهرباء هاي دلالة عدنا على تفريغ الشحنات تتولدت عدنا على جسم الطفل وكذلك أحيانا تكون عدنا الكهربائية الساكنة أحيانا تكون جدا قوية ومميتة كما ما يحدث عندنا في حالة الصاعقة في حالة الصاعقة تكون الكهربائية هنا متولدة جدا كبيرة هاي بالنسبة الأمثلة لعدنا الواقع هي وعدنا غيرها هو اكو بعض التجارب البسيطه اللي تحب ان تساليها انت عزيزي الطالب انا متاكد من هذا الشيء لو تاخذ هنا عندي طبيب مصاطي وتتركه وتفتح حنفيه الماء بس تكون هنا الماء المتدفق منها قليل جدا وتقرب من عندها الطبيب تشوف المي ينسحب تحركه بالقرب منها شوف تودي المي ينسحب باتجاه القضيب دلاله على انجذاب الماء المن الى القضيب المصاطي فهناك تجارب كثيره في حياتنا العمليه على الكهربائيه الساكنه مثل ما وضحنا قسم من عندها وقسم الاخر راح نوضحها بالدروس القادمه ان شاء الله. هو الكتاب هم موضح بعد تجارب اعتقد تجارب المصاحه مثلا عندنا عند ذلك شلون تلتصق هم بالحائط عندنا وقصاصات الورق نعم. الى اخره هي طبعا لا تكاد لا تعد هذه نعم. اذا كانت نتيجه شنو عندي ذلك الاجسام بعضها مع بعض فتتولد لي الكهربائيه على هذه الاجسام. فنأمل منك عزيز الطالب أن تخوض هذه التجارب بنفسك لتتأكد منها وتزيد معلوماتك عن هذه الكهربائية المستقرة الساكنة.